हेलो दोस्तों दिस सचिन मंसल फ्रॉम एस ओ एल अपडेट्स और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक यानी कि एक ऐसा टॉपिक जो कि हर पेपर के अंदर आता है मोस्टली बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोई भी बच्चा हो या जो भी बच्चा पॉलिटिकल्स पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहता है या आज का जो करंट टॉपिक है जो चलता रहता है और बहुत ही सदियों से चलता आ रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं नारीवाद की जी हाँ हम बात करने वाले हैं फेमनिज्म की ये बात उन पचास लोगों की है जो कि इस पूरी दुनिया के अंदर बसे हुए हैं उन पचास लोगों की है जिन्हें हम अब तक नेगलेक्ट करते आए हैं उन 50 परसेंट लोगों की है जिन्हें आज तक हमने उनके उन्हें उनके राइट्स नहीं दिए हैं उन 50 परसेंट लोगों की आज मैं बात करने वाला हूं आज मैं बात करने वाला हूं नारीवाद की आज मैं बात करने वाला हूं महिलाओं की जिन महिलाओं को अपने जो बेसिक राइट्स हैं उनसे उन्हें दूर रखा गया ऐसी महिलाओं की बात करने वाला हूँ जो उनके सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स जो उनसे छीने गए बार बार उन्हें नहीं दिए गए और उन्होंने किस तरह से उन्हें अपनी लड़ाई में तब्दील करके एक बड़े ही आंदोलन के रूप में उन्हें आ, जो पुरुष समाज है उससे छीना है जो पितृ पितृ सत्तात्मक समाज है उससे छीना है पेट्रियाकी पेट्रियाकल सोसाइटी से उसे छीना है उस समाज की मैं बात करने वाला हूं मैं बात करने वाला हूं नारीवाद की और मैं बात करने वाला हूं औरतों की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं फेमनिज्म क्या होता है या फिर मैं बात करता हूं नारीवाद क्या होता है तो नारीवाद से मेरा मतलब है कि फेमनिज्म डिस्क्राइब इक्वल पोलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल एम यानी कि इनका मतलब है इन्हें हर तरह के इक्वल राइट्स चाहिए फेमनिज्म का ये मतलब नहीं होता कि हम औरतें पुरुषों से ज़्यादा बेहतर हैं वो ये नहीं कहती कि हम पुरुषों से ज़्यादा बेहतर हैं और हमें ज़्यादा तरक्की मिलनी चाहिए उनका मानना है कि जितने भी राइट्स हैं जो स्टेट हमें देता है चाहे वो पोलिटिकल राइट हो यानी कि राजनीतिक राइट हो चाहे वो इकोनॉमिक राइट हो यानी कि आर्थिक राइट हो या वो सामाजिक राइट हों वो सारे राइट हमें मर्दों के बराबर मिलने चाहिए पुरुषों के बराबर मिलने चाहिए और हमारी यही मांग है इसी को फेमनिज्म या नारीवाद कहा जाता है हमारी दुनिया के अंदर नारीवाद अब आप कहोगे कि क्या इन राइट्स का क्या मतलब है कौन कौन से राइट्स की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हर लीगल राइट की वो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी राइट की वो बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव राइट की वो बात कर रही है एबोशन के राइट की वो बात कर रही है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट वो बात कर रही है वोटिंग राइट्स की वो बात कर रही है डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा होती है उसकी बात की वो बात कर रही है जो वर्क प्लेस पर जो उसके साथ हेरेसमेंट होती है सेक्शुअल हेरेसमेंट होती है वो उसके खिलाफ बात कर रही है वो आपसे बात करना चाहती है कि मुझे जितने भी राइट्स हैं मेरे हक के राइट जो हैं वो मुझे मिलने चाहिए और ये जो लड़ाई है ये आज की लड़ाई नहीं है हमने पूरी दुनिया के अंदर देखा है पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही पहले से जो औरतें हैं उनके खिलाफ एक अलग तरह की मानसिकता बन चुकी थी एक अलग तरह की मानसिकता पहले से ही पूरे समाज के अंदर पूरी दुनिया के अंदर थी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर थी अगर आप अमेरिका की बात करें यूरोप की बात करें तो ऐसा हर समाज के अंदर था कि पूरा जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज बन चुका था वो पेट्रियाकल सोसाइटी बन चुकी थी दोस्तों पेट्रियाकल सोसाइटी का क्या मतलब होता है पेट्रियाकल सोसाइटी का मतलब होता है ऐसा समाज ऐसा परिवार जहाँ पर जितने भी फैसले हैं वो समाज का पुरुष लेता है जो कि एक एडल्ट पुरुष होता है वो समाज वो समाज का उस फैमिली का सारा फैसला लेता है यानी किसी परिवार में अगर सिर्फ पुरुष की ही चलती है और औरत को कुछ समझा ही नहीं जाता तो ऐसे समाज को हम पेट्रियाकल फैमिली कहेंगे या पेट्रियाकल सोसाइटी कहेंगे तो पहले के समय में आप लोग जानते हैं कि महिलाओं की किस तरह की हालत थी भारत के अंदर भी और विदेशों के अंदर भी जहां पे महिलाओं को कोई राइट नहीं दिया जाता था आप लोगों ने अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि प्लेटो एरिस्टोटल ऐसे लोगों का क्या मानना था औरतों को लेकर मैकेवली ने क्या कहा था औरतों को लेकर तो इस तरह की घृणा वाली भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी औरतों को लेकर और उनका मानना था कि जो औरत है उसका किसी भी डिसीजन मेकिंग में कोई हाथ नहीं होता और जितने भी राइट्स हैं वो सिर्फ एक एडल्ट पुरुष के ही होते हैं तो जब नारीवाद की बात आती है तो नारीवाद का जो उदय हुआ है यानी कि जो फेमनिज्म है उसकी जो रेज हुआ है वो हुआ है नाइनटीन सेंचुरी के बाद यानी कि मैं बात करने वाला हूँ नाइनटीन सेंचुरी से ट्वेंटी सेंचुरी के बीच यानी कि मैं तीन वेव के अंदर फेमनिज्म को हम जब पढ़ते हैं जो उसका आंदोलन है जो उसकी लड़ाई है नारीवाद की वो तीन हिस्सों में बांटी गई है उन्हें हम कहते हैं वेव्स तीन वेव्स के अंदर बांटी गई है और उन वेव्स को एक एक करके डिफाइन किया जाता है तो जब मैं पहली वेव की बात करता हूं जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमनिज्म है जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमनिज्म है वो आपकी आई है नाइनटीन हंड्रेड से लेके अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी तक कब से कब तक आई है जो आपकी थर्ड वेव आई है वो आपकी आई है अगर मैं बात करूं आपकी पहली वेव की तो जो आपकी फर्स्ट वेव आई है वो कब आई है आपकी नाइनटीन सेंचुरी से आपकी ट्वेंटी सेंचुरी के सेंचुरी तक अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी तक तो नाइनटीन सेंचुरी से ट
इक्वल लीगल राइट्स को लेके और इक्वल सोशल राइट्स को लेके उन्होंने हक मांगा इसके अलावा इक्वल राइट क्योंकि उस टाइम वोटिंग राइट नहीं मिलता था औरतों को जो फैमिलिस्ट थी जो औरतें थी फीमेल्स थी उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया जाता जबकि सारे पुरुषों को वोटिंग राइट दिया जाता था कई जगह तो ऐसा भी होता था कि एक जो पुरुष है जो एक महिला दो महिलाओं की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर मानी जाती थी इस तरह के भी सीनैरियोज थे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले से शायद पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है सऊदी अरबिया में महिलाओं को पहली बार गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया गया उससे पहले वहां पर लाइसेंस ही नहीं दिया जाता था महिलाओं को गाड़ी चलाने के लिए ये आज की स्थिति बता रहा हूं मैं आज मैं 200 साल पहले की बात नहीं बता रहा तो इस तरह इस तरह की स्थिति आज भी हमारे समाज के अंदर मौजूद है आज भी हमारे समाज में औरतें इसके खिलाफ लड़ रही हैं तो जो पहली आपकी वेव है फेमनिज्म की उसमें सबसे ज्यादा बात की गई थी सोशल राइट्स की और लीगल राइट्स की जहां पर वोटिंग राइट भी एक मेन मकसद था क्योंकि वोटिंग राइट के जरिए ही वुमेन्स का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो सकता था उन्हें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड किया जा किया, कराया जा सकता था तो आ, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कराना था जो वोटिंग राइट है महिलाओं को वो बहुत सारे देशों ने बहुत बाद में दिया जैसे कि अगर आप अमेरिका की बात करो तो अमेरिका आज़ाद बहुत पहले हो गया था लेकिन उसने 1919 में पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट दिया था अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो ब्रिटेन जो कि सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है जो कि दुनिया में डेमोक्रेसी की मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है 1928 में आने के बाद पहली बार ब्रिटेन ने जो वहाँ की औरतें थी उन्हें वोटिंग राइट दिया गया था सबसे पहले वोटिंग राइट देने वाला देश था उसका नाम था न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने 1893 के अंदर औरतों को वोटिंग राइट दिया था और दोस्तों भारत हमारा अपना भारत वो दुनिया का पहला देश था जिसने तुरंत आज़ादी के बाद अपने यहाँ के हर व्यस्क को हर 18 साल से ऊपर चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो चाहे किसी भी कास्ट क्लास क्रीड सेक्स जेंडर से बिलोंग करता हो उसे वोटिंग राइट दिया था तो इंडिया वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट्स टू वुमेन राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड वेव ऑफ फेमनिज्म की सेकंड वेव ऑफ फेमनिज्म 1960 से 1960 से 1980 के बीच में आई है ये 20 सालों का सफर है इस 1960 से 1980 के बीच में इक्वालिटी की बात की गई डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई यहाँ पर बात की गई कि जो औरतें हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है तो हमें बराबर की हक चाहिए इसमें एक नारा गूंजता था उस टाइम एवरी एवरी पर्सनल थिंग इज पॉलिटिकल यानी कि कोई भी चीज अगर मेरे साथ घटी जा रही है इस समाज के अंदर तो वो पॉलिटिकल मुद्दा है सपोज आज मेरे घर में चोरी हुई राइट इट इज माई पर्सनल मैटर कि मेरे घर में चोरी हुई बट इट इज अ पॉलिटिकल मैटर क्योंकि कल को किसी और के घर में भी चोरी हो सकती है उसके घर में भी हो सकती है आज मेरे पति ने मुझे मारा है तो इट इज माई पर्सनल मैटर राइट बट ये पॉलिटिकल मैटर कैसे हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि ये जो हादसा आपके घर में हो रहा हो ये जो प्रताड़ना आपके घर में दी हादसा गलत शब्द है प्रताड़ना अगर आपके घर में दी जा रही है तो समाज के और भी घरों में इस तरह की प्रताड़ना दी जा रही होगी औरतों को तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक सामाजिक मुद्दा है तो हर पर्सनल मुद्दा सामाजिक मुद्दा होता है इस तरह का नारा 1960 से 1980 के बीच में फेमनिज्म के द्वारा फेमनिस्ट औरतों के द्वारा महिलाओं के द्वारा ये नारा लगाया गया इसमें बोला गया कि औरतों की खुद की एक आइडेंटिटी है जो वो खोती जा रही है वक्त के साथ साथ हम औरतों को बराबरी चाहिए और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए आप लोग कह रहे होंगे औरतों के साथ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है मेट्रो में उनकी अलग बोगी होती है आप अगर बस में जाएं तो उनके लिए अलग सीट होती है बैंक में जाएं तो अलग से लाइन होती है बट दोस्तों आपको ये समझना होगा कि औरतों की जिंदगी भी कितनी मुश्किल होती है आप लोग जहाँ पे औरतों को देखते हो कि उन्हें स्पेशल जो प्रिवलेजेज हैं वो कुछ प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के जरिए वहीं हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो औरतें हैं उनकी हालत बद से बदतर है अगर आप लिटरेसी रेट देखें तो उसमें महिलाओं का लिटरेसी रेट पुरुष की लिटरेसी रेट के मुकाबले आपको कहीं कम मिलेगा अगर आप पोलिटिकल पार्टिसिपेशन देखें तो आप देखेंगे लोकसभा में कितने एम हैं ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप दिल्ली में ही देखें तो दिल्ली में इस टाइम सेवन लोकसभा सीट है और साथ में से सिर्फ एक लोकसभा सीट पे एक वुमेन कैंडिडेट जीत के आई हुई है तो इस तरह वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स के अंदर तो बिल्कुल ना के बराबर है एक बहुत अच्छा मूव किया गया था हमारे पंचायत के जरिए कि पंचायत के अंदर 33 परसेंट वुमेन रिजर्वेशन दिया गया है पूरे देश के अंदर जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है जो वो महिलाओं को प्रोवाइड किया गया है और लोकसभा में भी बहुत टाइम से कोशिशें चल रही हैं कि महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण वाला बिल पास किया जाए बट अभी तक उस पर कुछ हामी नहीं भर पाई है हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बात लिखती है और भूल जाती है इसी तरह ये तो होगी पॉलिटिकल बात आर्थिक रूप से भी देखो तो आर्थिक रूप से जो औरतें हैं वो बहुत ही कमजोर हैं क्योंकि जितना भी आर्थिक पक्ष है वो पूरा का पूरा पुरुषों के हक में जाता है पुरुष जो है वो अपने नाम से प्रॉपर्टी रखता है पुरुष जो है उसका घर होता है महिला शादी के बाद पुरुष के घर में आती है तो पुरुष जो है समझता है कि
पुरुष टू पुरुष यानी कि क्या नाम है फादर टू सन जाता है तो इस तरह भी आप देख सकते हो कि जो इकोनॉमिक राइट हैं वो भी उन्हें नहीं मिले हुए अगर आपको और ज्यादा डीप में जाना है तो आप एक छोटा सा चीज देखिए आप फॉर्म भरते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग जगहों का फॉर्म में देखेंगे आई डी में देखेंगे आपके नाम के नीचे आपके पिताजी का नाम होता है माँ का नाम नहीं होता आजकल कई जगहों पर यह चीज हो गई है कि फादर स्लैश मदर नेम लिखने लग गए हैं या फिर कई जगह गार्जियन नेम लिखने लग गए हैं बट इसके लिए भी औरतों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है जिसके बाद ये चीज हो पाई है कि आप वहां पे पिता का नाम ना डाल के माँ का नाम लिख सकते हो लेकिन फिर भी आप अपने आसपास देखिए और आप खुद देखिए कि क्या आपके आईडी कार्ड में आपकी माँ का नाम लिखा हुआ है अगर पिता का नाम लिखा है तो क्या माँ का नाम नहीं लिखा होना चाहिए या पिता का नाम ही क्यों लिखा होता है इसके बाद मैं तीसरी वेव की बात करूंगा तीसरी वेव ऑफ फैमिलिज्म 1990 से अब तक चलती आ रही है ये जो थर्ड वेव है ये सेकंड वेव को ही आगे परस्यू कर रही है क्योंकि सेकंड वेव में कुछ फेलियर्स रहे जहां पे जैसे मैंने बताई बहुत सारी चीजें अभी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे डिस्क्रिमिनेशन आज, आज भी औरतों के साथ हो रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आज भी एक बहुत बड़ी डिमांड है जो औरतों में चल रही है कि एक ही स्थान पर एक ही पद पर अगर मैं बराबर काम कर रही हूं तो मुझे बराबर इनकम मिलनी चाहिए दोस्तों बहुत सारे जॉब्स ऐसी हैं बहुत सारे जो कार्यस्थल हैं वो ऐसे हैं जहां पर औरतों को कम सैलरी दी जाती है मर्दों के मुकाबले जबकि वो काम उतना ही करती हैं तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि सामने आ रही है इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा अभी एक मीटू मूवमेंट चला था औरतों की सशक्तिकरण के लिए एम्पावरमेंट के लिए जिसके अंदर पता चला था कितनी सारी एक्ट्रेसेज कितने सारे न्यूज एंकर्स जिन्होंने ये अपनी बात दुनिया के सामने लाई थी कि हमारे साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है जब हमने काम करना शुरू किया स्टार्टिंग की स्टेज में तो हर कोई सेक्सुअल हेरेसमेंट हमारे साथ बहुत ही कॉमन चीज है जो हमारे वर्क प्लेस पर होती है और इसकी हम शिकायत भी जल्दी से नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं आप लोग जानते हैं कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे जिनके ऊपर इल्जाम लगा था और उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी इसी केस के मद्देनजर तो जो थर्ड वेव ऑफ फैमिलीज है उसका जो मेन फोकस है वो फोकस किस चीज पे उनका फोकस जो है इंटरनेशनल बेसिस पे वुमेन्स की लाइफ को सुधारने का उसके बारे में बात करने के लिए वुमेन वुमेन राइट को उठाने के लिए ये सारी बात की गई थी और जो वुमेन राइट्स हैं ये सिर्फ वाइट वुमेन की बात नहीं है ये वुमेन राइट जो है ये हर रेस की हर एथनीसिटी की हर रिलीजन की और हर जेंडर की वुमेन्स के लिए है इसके बाद जो फैमिलिस्ट हैं वो भी कई हिस्सों में बटी हुई हैं फैमिलिस्ट कोई एक नहीं है बहुत तरह की फैमिलिस्ट होती है जैसे कि हम लोग पॉलिटिकल में बहुत सारी विचारधाराएं पढ़ती हैं लिबरल विचारधारा अलग होती है मार्क्सिस्ट विचारधारा अलग होती है राइट कंजर्वेटिव विचारधारा अलग होती है उसी तरह से फैमिलिस्ट के अंदर भी बहुत सारी फैमिलिस्ट अलग अलग विचारधाराओं की हैं और उन फैमिलिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहली फैमिलिस्ट आती है रेडिकल फैमिलिस्ट रेडिकल कौन होती है उग्र नारीवाद होता है ये यानी कि इनका मानना है कि अगर आपको सोसाइटी को संभालना है सोसाइटी में चेंज लाना है तो सबसे पहले तो सबसे पहले सोसाइटी जो है उसे पूरी तरह अपरूट कर दिया जाए उसे पूरी तरह उखाड़ फेंका जाए और उसके बाद सोसाइटी को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाए दोबारा से बनाया जाए तो सोसाइटी ठीक ढंग से चल सकती है ठीक ढंग से बन सकती है इसके बाद मैं बात करूंगा मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी नारीवाद की मार्क्सवादी नारीवाद क्या कहती है इनका मानना है कि जितनी भी समस्याओं की जड़ है वो क्लास है वर्ग है यानी कि गरीब और अमीर इनका मानना है कि अगर ये जो वर्ग विहीन समाज जब बन जाएगा तो औरतों को भी उनके पूरे हक मिल जाएंगे तो ये मार्क्स की विचारधारा को फॉलो करते हैं और इनका मानना है कि अगर एक वर्ग विहीन समाज एक क्लासलेस सोसाइटी अगर हम फॉर्म कर देते हैं तो औरतों को भी अपना हक तुरंत ही मिल जाएगा इसके बाद जो तीसरी है उनका नाम है समाजवादी नार, नारीवाद यानी कि सोशलिस्ट फेमनिज्म तो सोशलिस्ट फेमनिज्म का क्या मानना है इनका मानना है कि जो ऑपरेशन ऑफ वुमेन ये जितनी भी एक्सप्लोइटेशन हो रही है वुमेन्स के लिए इन सबके खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं और इनके खिलाफ इनकी बातें हैं ये चाहती है कि इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए इनकी और कोई ऐसी मांग नहीं है इसके अलावा एनार्किस्ट आपकी फेमनिज्म यानी कि अराजकतावादी नारीवाद इसमें क्या होता है इनका मानना है कि क्लास स्ट्रगल अगेंस्ट स्टेट बाय स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पैट्रिया की आपको स्टेट के खिलाफ लड़ना पड़ेगा किस तरह से लड़ोगे आप स्टेट के खिलाफ आप जब इस पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ लड़ेंगे जब इस पैट्रियाकल सोसाइटी के खिलाफ लड़ेंगे इस स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे तो आप चीजों को ठीक कर सकते हैं यानी ये स्टेट पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते अराजकतावादी लोग और ये स्टेट के खिलाफ लड़ने को तैयार होते हैं इसके लिए चाहे कोई भी सोशल स्ट्रक्चर खराब हो चाहे ना हो इन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता इसके बाद मैं बात करूंगा कल्चरल फेमनिज्म की कल्चरल मतलब सांस्कृतिक नारीवाद सांस्कृतिक नारीवाद का मानना है कि ये जितनी भी वैल्यू है ह्यूमन जो फीमेल नेचर है जो फीमेल एसेंस है इसे दोबारा राइज
फेमनिज्म की यानी समलैंगिक आप लोग समलैंगिक का मतलब जानते होंगे वुमेन टू वुमेन ठीक है तो समलैंगिक फेमनिज्म की मैं बात करूंगा यहां पर ये लोग हिट्रोसेक्शुअल हिट्रोसेक्सुअल रिलेशन को मानते नहीं ये मानते ही नहीं है कि पुरुष और सम, पुरुष और महिला कभी एक होने चाहिए उन्हें आपस में प्यार करना चाहिए ये इसके ही खिलाफ है इनका मानना है कि एक महिला एक महिला से ही प्यार करे तो ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आ सकता है और समाज ज्यादा अच्छा बन सकता है इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कंजर्वेटिव फैमिलिज्म के बारे में कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़ीवादी तो रूढ़ीवादी जो आपके फेमनिज्म है इनका मानना है जो सोसाइटी जैसी है वैसी चलते रहने चाहिए और हमें अपनी सोसाइटी को कंजर्व करना चाहिए बचाना चाहिए फिर मैं बात करूँगा अमेरिकन लिबर लिब्रेटेरियनिज्म की इसकी मुझे हिंदी नहीं मिली तो आप लोग अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर बताइए मुझे अमेरिकन लिब्रेटेरियन लिब्रेटेरियन जो फेमनिस्ट हैं उनका मानना है जो पीपल हैं उनको अपनी पूरी तरह फ्रीडम मिलनी चाहिए अगर वो अपने खुद के मालिक हैं तो अपने आप जो औरतें हैं वो भी उसके अंदर ही इंक्लूडेड हैं और औरतों को भी अपने हक तुरंत ही मिल जाएंगी इसके बाद मैं बात करूँगा इको फेमनिज्म लास्ट दो ही रह गए हैं इको फेमनिज्म की बात करूंगा इको मतलब इन्वायरमेंट तो इन्वायरमेंट नारीवाद होते हैं ये पर्यावरण पर्यावरणवादी नारीवाद होते हैं ये तो इनका मानना है कि जो वुमेन्स हैं उनकी डिफरेंट आइडेंटिटी है और डिफरेंट आइडेंटिटी को इक्वली मेंटेन करके रखना चाहिए वुमेन्स आर डिफरेंट और उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी इक्वल नहीं हो सकती मैन के बराबर इसलिए उनकी आइडेंटिटी अलग है मैन की आइडेंटिटी अलग है इसे हमें बात को समझना होगा वो इसके खिलाफ नहीं है कि औरतों को बराबर राइट नहीं मिलने चाहिए बिल्कुल मिलने चाहिए बट उनका मानना है कि जो औरतों की अपनी आइडेंटिटी है उन्हें वो प्रिजर्व करके रखनी चाहिए पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमनिज्म इसकी मुझे हिंदी नहीं मिली आप लोग देख सकते हैं इसकी हिंदी अगर आपको मिल जाए जरूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर तो इनका मानना है मैन आर कंट्रोल मैन आर इन कंट्रोल ऑफ लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इनका मानना है कि जो आदमी है उसके हाथ में सारी लैंड है जितनी प्रॉपर्टी है वो एक आदमी के हाथ में है उस आदमी के हाथ में प्रॉपर्टी है इसी वजह से सारा का सारा ऑपरेशन सारा का सारा जो महिलाओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है वो इसी वजह से बनाया जा रहा है कि पुरुष उस प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहता प्रो, जो प्रॉपर्टी उसे संपत्ति मिली हुई है उस संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहता इस वजह से जो नारी है वो बेचारी परेशान है इस वजह से उसको सारे जो जुल्म है वो झेलने पड़ते हैं और इसी वजह से जो पुरुष है जो इन्वायरमेंट जो खराब हो रहा है उसमें भी ये पुरुषों का ही हाथ मानते हैं और उनका मानना है कि पुरुष के हाथ में लैंड है इसीलिए नेचुरल जो इन्वायरमेंट है हमारा वो भी खराब हो रहा है उसके डिस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्सिबल भी मर्द ही हैं तो ये है आपका पूरा नारीवाद नारीवाद के ऊपर आपका क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ईयर में नहीं आएगा तो सेकंड ईयर में आएगा सेकंड ईयर में नहीं आएगा तो थर्ड ईयर में आएगा इसकी आइडियोलॉजी को समझना जरूरी है अगर आप इसकी आइडियोलॉजी को समझ गए तो हर क्वेश्चन के अंदर जहां भी वुमेन्स का वुमेन्स की आइडियोलॉजी को रखने के लिए आपसे बोला जाएगा किसी भी मुद्दे पर आप उस मुद्दे पर वुमेन्स की आइडियोलॉजी को बड़े ही प्यार से रख सकते हो इसलिए मैं आपसे जरूर इतला करूँ आपको ये बोलूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले वुमेन और जो फेमनिज्म फेमनिज्म जो विचारधारा है जो आइडियोलॉजी है वो क्या आइडियोलॉजी है जब उस आइडियोलॉजी के बारे में आपको पता चल जाएगा तो उस आइडियोलॉजी से रिलेटेड आप जो भी क्वेरी होगी जो भी क्वेश्चन होगा उसे आप आराम से टैकल कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो लेके आ सकूं थैंक यू वेरी मच दिस वॉज सचिन मंसल साइनिंग ऑफ